Hello. Hi, Erika. Good evening, teacher. Hello, good evening, teacher. Good evening. Hi, Adelia. Good evening, teacher. Good evening. Hi, Celia. How are you? Cecilia. Good evening. Good evening. Fine, thanks. And you? I'm doing fine. Thank you for asking. My goodness, you look Thank great you. tonight, uh, Cecilia. Yes. Yeah. You look great today. Of course. All, all fine. You look great. You look great. You look great. Te ves bien. Thank you. Okay, now you can see me clear, huh? Yes. Okay, very good. Excellent. Well, it's nice to talk to you again. And uh, yesterday um, we were talking about, can you tell me what uh, was the uh, topic yesterday, uh, Adelia? ¿De qué es lo que hablamos eh, ayer, Adelia? Eh, primero, reading. Eh, luego, the time frequency. Frequency. Okay. okay. ¿Qué más? Eh, quiero ver. Mm. Uh, time expression the yesterday uh -huh. always okay. last weekend mm -hmm. Mm -hmm. usually sometimes okay. this month okay. often never la later uh, alguna de ellas se la aprendió mm, yes cuál se aprendió diga and always. Always. Ya se la sabía o se la aprendió de ayer. Ah, no, no, de que me la aprendí de ayer está esta. Pero véame, véame a mí, véame a mí, véame a mí. Sí, véame a mí, no, no lea el cuaderno, véame a mí, sí. Ajá, dígame. Uh, no. ¿Qué es, se aprendió ayer? Sí, de, ayer? Ahora... de ayer, ¿qué aprendió? Son nuevas, este, weekly. Esa no, nunca la había escuchado. Ok. ¿Qué otra? Y de ahí creo que ya las había escuchado, pero no me recordaba. Y solo weekly aprendió. Bueno, una palabra que he aprendido ayer es suficiente. Ya serían 365 palabras al año. Ya con eso ya podemos hablar. Si se aprendió una palabra ayer, well, very good. Excelente. Uh, Maybelline, thank you, uh, Adelia. Maybelline, eh, okay. ¿de qué es lo que estuvimos hablando ayer, Maybelline? Uh... Estamos hablando de las on time expressions. ¿Qué se dice así? Ok. ¿Qué más? Y bueno, estuvimos practicando este, la pronunciación. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? Y siempre simple present. Ok, ¿y cuál es la estructura del simple present? Um, en afirmativo es eh, adjective, no, perdón, 
subject, a verb, a complement, and complement. Okay. negative is subject, done or doesn't, and verb, mm -hmm. a complement. Okay. And okay. question. <laughs> mm -hmm. Okay, very good. Excellent. Okay. Thank you. Cecilia, can you tell me? Oh, oh Claudia, yes, you have your hand uh, raised. Dígame. Este, yo tengo una consulta. Yo veo mm -hmm. que está grabando las clases. El día ¿Sí? de ayer, cuando faltaban como 10 minutos, ya no me pude conectar. Entonces, no sé si nos puede mandar el link donde las está subiendo usted. Para sí, dar como uh -huh. un repaso también, en el dado que me sí, ahí están, pasar, ahí están. Uh, las sí, las, yo subo las clases todos los días, uh, como a las once y media de la noche, ya están ahí, ya, ya después de las once y media puede ir usted. Y ya las en la plataforma. Ver. En la plataforma, sí, ahí están. Ajá. Eh, más o menos en qué parte están. Por la señal de la Ubicada, o sea, donde se logran visualizar. Sí, les puedo mandar el link, le voy a mandar el link donde usted puede directamente irse a, la, a, a los videos. Uh, eh, también en, en línea usted puede, eh, eh, por ejemplo, los, los temas que desarrollamos. Ayer fue, el, uh, ¿qué tema desarrollamos ayer? Estaba hablando del simple person. No, ese fue el lunes. La... Ah, el lunes eh. desarrollamos el tema. Ayer fue una, un repaso del simple present. Pero fue otro, otro tema que desarrollamos ayer, ¿te acuerdas? Eh, lo de la, always, usually, sometimes. Y es, es, ¿cómo se llaman esas? Eh, at the, pro, no, ¿qué ve? Ay, se me olvidó. <ríe> at the pronouns, creo que es. Oh, no. Ok, no, no. El, por, la razón por la cual estoy preguntando es porque así la va a encontrar en YouTube. Ah, ok. Por el tema que yo le doy, o, oh, o. Oh. Hoy vamos a ver, vamos a hablar acerca de esto y esto y esto. Les digo, ese es el tema de la clase. Entonces, así la va a encontrar por, por orden de, de, de temas y por las fechas también. ¿Ok? Pero así le voy a proporcionar el link para que, para que las pueda ver. Todas las clases son grabadas, todas. Por eso les digo que tienen, tienen que tener las cámaras prendidas, porque en Safor, lo mismo que usted va a ver, ve en Safor. Por ejemplo, ahorita tengo a... Uh, a Daniel, tengo a Elmer, Guillermo, Reina, con las cámaras apagadas. Entonces, si Instaform viene y edita esto, lo toma como que no están ahí ellos. Entonces, uh, uh, hay que tener cuidado en eso, ¿ok? Si tienen alguna emergencia, ponga la cámara y, y haga lo que tenga que hacer. Pero pa, trate de mantener las cámaras prendidas, ¿ok? Para que no haya tener ningún inconveniente. All right. Uh, entonces, uh, yes, yesterday we were talking about uh, uh, daily routines. ¿Se acuerdan de daily routines? Y estamos hablando de time expressions. Good evening, teacher, present, Clarice Mata. Ok, time expressions fueron las que vimos ayer. Yeah. Hoy vamos a ver countables and uncountable nouns. O sea, cómo usar los, los countables y cómo uh, usar los uncountable. Es lo que vamos a, a, a desarrollar. Ahora, how to use how many y how much. Ese es el tema de hoy. Cómo usar el how many y el how much. Ok. Eh, y acuérdense, la plataforma siempre tiene que estar trabajando diariamente porque si lo dejan para el viernes, entonces se les va a hacer muy complicado eh, acordarse de los temas que desarrollamos el, el Monday. Ok. Entonces, si hay alguna pregunta en la plataforma, podemos a, resolverlo en clase también. Usted diga, estuve trabajando en, en el ejercicio so and so y no me trabajó y lo hacemos juntos para, para ver si hay algún problema con la plataforma. ¿Ok? Eh, sí, Clarita. Bueno, oh, buenas noches, teacher, con lo de la plataforma. Este, usted ya mandaron este lo del link para poder accesar a la plataforma. Sí. sí uh, oh, ok. Ok. Para poder entrar. Sí, sí, ya puede entrar, sí, sí. Uh -huh. Ok, está bien, gracias, Ticho. La plataforma, déjeme, eh, déjeme explicarle cómo es, ¿verdad? Porque usted va aquí, en, en, su, en su correo le llegó un link, ¿sí? Ese link es el que la, la lleva a esa plataforma. Entonces, uh, ¿puede ver mi, mi pantalla? Yes, to share. Ok, yes. entonces... 
este es, este es el correo que yo recibí. Usted recibe un correo diferente, ¿verdad? Porque a mí me da eh, el acceso de usuario de, de Zoom, me da el, el ID de, la, de esto y me da todos estos links. En este link, por ejemplo, aquí dice you, plataforma de aprendizaje. Sí, está la HTTPS, Online English Corporativo. Y la, la lista de YouTube, uh, Claudia, está aquí, vea. Esta usted recibió, este le mandan a usted el link, este link, ¿ya? Lo recibe en el correo y entonces aquí nomás te hace clic y ya la manda a, la, a, 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 a los videos. Uh, vamos a hacer, voy a hacer clic y vea. Vea dónde me va a mandar. Ahí están, mire. Ahí están los, 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 uh, los, los videos, están con fechas. Uh, del 21, que fue 11, el 22, y el de ahora, que va a ser 23. ¿sí? Entonces, uh, ahí los puede ver usted, esos, uh, uh, eh, esos videos. Ahora vamos a ver, uh, voy a hacer, cierro esto, y vamos a ir a, a la plataforma, este, ver, tenemos aquí lista de plataforma. Eh, eh, ¿Qué más? La plataforma de aprendizaje. Usted hace clic aquí, Clarixa, en la plataforma de aprendizaje y la va a llevar para acá. Claro, al, el mío es, es diferente, ¿verdad? Porque usted, usted también tiene que hacer esto, pero eh, yo... Eh, sí, sí. Ok, ¿sí? teacher, sí, sí. Estoy, aquí me estoy fijando. Ok. Va a poner su correo electrónico. Y luego va a poner su contraseña, que le enviaron la contraseña también. Y luego va a decir iniciar sesión. Okay. Con lo de la contraseña, teacher, siempre es lo 1, 2, 3, 4, 5. Si no me sí, equivoco. correcto. O sea, ajá. Ok. 6 o 7. Yo la he cambiado, por eso me está, pero el correo lo estaba poniendo mal. Entonces, uh, le dije iniciar sesión y le va a salir eh, su... Yeah. Le, va a pon, le va a salir esto aquí a usted. Yeah. Le van a salir todas las secciones. ¿sí? Aquí se va donde dice uh, sección 1, que es la sección que estamos trabajando ahorita. Se va a esta work, work. work related uh -huh. event. Uh -huh. Uh -huh. Event. Ahorita, uh -huh. Click, ahorita está abriendo, permítame, para que vea lo que va a ver. Y van a estar estos ejercicios acá. Este es de la, de la week 1. Entonces tenemos tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 y tarea 5. La tarea 5 ya es el viernes. Por eso le digo, si usted espera hasta el viernes a empezar a hacerlas, que es la tarea 5, se le va a hacer muy complicado. ¿ya? Entonces es bueno que vaya a, por, por, por días. Tarea 1, eh, hacer la tarea 1, usted se va aquí y, y va a tener bien fresco todo lo que hablamos. Por ejemplo, aquí vea, dice, uh, multiple choice, select the correct form of the verb. ¿Cuál verbo? Uh, taking a shower, take a shower, takes, takes a shower. Vea. Y como está el, el, el pronombre aquí, hay, y hemos dicho que el, uh, cuando usamos el pronombre hay, el verbo no se le agrega ninguna S, ¿verdad? Entonces, aquí eh, sería la, la segunda, que es la, la, sería una rutina que Así, yo hago diario. Take, yeah. take a shower. Uh, yes, I take a shower in the morning, sería la respuesta. Take yeah. a shower. I si yo, take sí, a sí. shower. Entonces, esto es lo que hemos aprendido nosotros. Lo que le digo yo, si usted esto el lunes no lo hizo, entonces ya el miércoles o el jueves que se lo está haciendo, ya se le va a parecer difícil. Ok, gracias por decirme, teacher. Okay. Sí, lo voy a empezar a hacer. Lo voy a okay. empezar a hacer. Ya, yeah. y esto le va a aparecer aquí, vea. Yo, esto es lo que veo. Les dije yo que les ponía la nota, ¿verdad? Pero la nota, yo lo que hago es transcribo la nota que usted ha adquirido en sus, uh, por ejemplo, aquí yo voy a Student Admin, voy al Gradebook. En este Gradebook 
yo puedo ver quién, es, quién, quién ha trabajado y quién no ha trabajado. Eh, aquí me da los nombres de ustedes, ¿sí? Y me da la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y semana 5 de las personas que han, han, han trabajado. Y a los que no han okay. trabajado, aquí, aquí me sale a mí, ¿ok? Ok, y así sucesivamente. Yeah. All right, very good. Juan Antonio, how are you today? Good teacher. Okay. Okay. Um, okay, let's uh let's do a review of what we were talking about yesterday and uh estamos hablando, we were talking about uh um frequency words, ¿verdad? Eso es lo que estuvimos hablando de las frequency words. En las frequency words, uh, uh, time expressions, dijimos de las time expressions. Yeah. Y dijimos que esas eh, time expressions son palabras que nosotros usamos para indicar en el tiempo que se llevó a cabo esa una acción. Ya. Yeah. Por ejemplo, I, I, um, I work I work every day, every day. Yeah. I work every day, sería la time expression, sería I work every day, ¿verdad? Uh, I always, I always, I always um, sleep late. Yeah. I always sleep late. Esta sería la frecuencia en la que yo duermo tarde, ya. Yeah. I always sleep late. Entonces, uh, eh, de eso fue lo que uh, hablamos ayer. And today we are going to be talking about uh, 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 how to use how many, how many, and uh, how much. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Uh, the use, how do we use, how many, and how much. So, how many and how much lo usamos nosotros para countables and uncountables nouns. Um, countables. Ayer estuvimos hablando que eran nouns, ¿verdad? Countables and uncountable nouns. ¿no? Entonces, uh, ¿alguien de ustedes uh, no se acuerda que es un noun? Todos nos acordamos que es nombre. Un noun. Nombres. Ajá, y es un noun, puede ser uh, nombres. Un, un, algo que identifica un lugar, una un persona. Lugar, un sujeto, un sujeto. Un, una persona, un lugar, un pensamiento. Bien, o sea, eh, un objeto. Se, un objeto, bien, se le ponen los nouns, ¿verdad? Y tenemos dos tipos de nouns. Juan Antonio, ¿cuáles son los nouns que existen? Los dos, las dos tipos de nouns que existen. ¿Sería lo que ha puesto los contables y los no contables? ¿O son otros? Oh, no estoy. Sí, yes, uh, countables y non countables. Pero sí, yeah, esos son. Uh, pero los nouns, tenemos dos, dos categorías. Tenemos proper, proper nouns and improper nouns. Sí. Proper and improper nouns. Sí. Los proper nouns son los que, por ejemplo, Juan, ¿ya? Yeah? Juan es un proper noun. Y uh, dog sería un improper noun. ¿Cuál es la diferencia entre Juan y dog? Erika. Mm, I'm not sure. Perdón. I don't know what is the difference. No, no sabe cuál es la diferencia. No. Ok. Además de que uno es una, nombre de una, perso una persona y el otro es un animal. Sí, mencionaba de objetos y sí. todo eso. Sí, ajá. Ok, Erika. Erika. Yes. Sí, eh, ¿cuál es la diferencia entre esos dos nouns? Que uno es una persona y el otro es el nombre eh, de un animal. 
Ok, ¿Y, ¿y en qué se difieren los dos, de, el del animal y el de la persona? En uncountables, nouns, no, 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 ¿en qué se difieren esos? Viéndolos ahí, ¿cuál, en qué, ¿qué ve la diferencia de esos dos? En la escritura. Erika. Guillermo, sí, dígame. Nombre propio. Eh, que uno es el nombre propio y por eso se escribe con mayúscula al inicio. Y excelente. el otro no. Yes, se excelente, escribe con sí. Perfecto. Thank you, Guillermo. Yes, uno es nombre propio, el, nom el proper noun, lo escribimos siempre con, un, con una mayúscula, con uppercase. Uppercase. Upper, uppercase. Uppercase. Sí, uppercase es la mayúscula. Y el, el improper lo escribimos con lowercase. Yeah. Lowercase. Entonces, cuando vamos a decir mayúscula, vamos a decir uppercase. En minúscula, lowercase. ¿Sí? En, en eso se diferencia. Es el, uh, you, you can see the difference between a, a proper name and an improper name because one is written with a capital letter or uppercase and the other one is written with a, a lowercase letter at the beginning. Yeah. Entonces, uh, uh, now countables and uncountables. Tenemos uh, proper countables and uh, proper uncountables and proper uh, improper countables and improper uncountables. Yeah. Esa es otra cosa que vamos a, a, a hablar. Por ejemplo, uh, si yo digo one, one, three. Yeah. One, three. Yeah. Este sería countable, ¿verdad? Porque los countables le podemos poner nosotros uh, eh, números. Podemos decir two. Countable. Two trees. Yeah, two trees. Yeah. Y al el plural le ponemos la S. Entonces decimos one tree, two trees. Sí, vemos eso, eso que son. Estos serían countables. Ahora los uncountables. Los uncountable nouns. ¿no? Se, serían diferentes los uncountable. Por ejemplo, podemos decir nosotros rain. Rain. Rain sería un uncountable noun. Ahora podemos decir uh, two rains. ¿Se podría decir two rains? No. No, ¿verdad? Entonces, de eso se difiere un countable y un uncountable. ¿Qué countable le podemos poner? Numbers uh, before the noun, pero el uncountable el, no le podemos poner eh, el number porque no podemos decir two rains, ya yeah? de eso se, se difiere y de ese punto de vista lo, los vamos a empezar a ver. So, as you can see, nouns have a singular and plural, yes, countable nouns have a singulars and plurals, pero uncountable solo tiene singular. So, solo tiene rain, yeah. solo tiene esto, no, no tiene plural. No le podemos poner rains tampoco, yeah. porque eh, él solo es singular. Y cuando se, vamos a llegar al momento donde vamos a explicar los verbos que usamos con los uncountables, van a ver que solo son verbos singular, no le podemos poner el plural. Yeah. No es como eh, one tree, two trees, there are, podemos decir nosotros there are, Two, two trees. Yeah. Yeah. There are two trees. Pero no podemos decir there are two rains. No podemos decir there are two rains. Yeah. Porque es, es uncountable. Y el uncountable solo podemos usar uh, singular uh, verbs. Ok. Hasta ahí estamos bien. No quiero perderlos. Ese es nomás para que veamos la diferencia entre un countable y un uncountable, ¿sí? Pero vamos a ir y, y detalladamente y como explicándolo cómo nosotros lo podemos usar, porque es, de eso se trata. How, how to use how many and how much. Cómo nosotros podemos usar el how many y el how much. ¿Ok? Entonces, de, decimos que el uncountable tiene singulars en plural, el countable. Pero a, uncountable nouns There is only one form and there is no plural form. Yes. En el caso de rain, ¿verdad? Rain 
solo hay singular form, no plural. ¿Ya? Yeah. Entonces, eso nos tenemos que poner a pensar. Que el, el, el countable tiene singular form and plural form. ¿Sí? Y el uncountable solamente tiene singular form. Hasta ahí estamos bien. Uncountable, solo tiene singular form, dice. Yes, uncountable, solo tiene singular form. Solamente uncountable. singular form. Y el countable uh -huh. tiene plural en singular. Eso es lo que quiero que aprendan de, este, de, este, de esta explicación que les estoy dando. Que el countable tiene singular en plural form. ¿Sí? Por ejemplo, one tree es singular. Two trees es plural, pero uncountable nouns solo tiene una forma, el singular form. No podemos uh, eh, pluralizarlo. Y alguien me va a decir, pero teacher, pero um, por ejemplo, milk. Vamos a hablar de milk. Milk es un uncountable, sí. Pero teacher, pero, pero yo no compro, yo cuando voy a la tienda compro un galón de milk. ¿Ya? Y puedo contar un galón, dos galones, tres galones. Sí, ahí lo puede contar. Y vamos a aprender que cuando un uncountable lo pone en contenedor, en un container, ya usted no cuenta el, el, el contenido, sino que lo que cuenta es el container. Por eso es que lo, se vuelve countable. Vamos a aprender cómo hacer eso también. ¿Ok? So, entonces dijimos que los countables, como se pueden, uh, se pueden contabilizar, Vamos a ver qué tipos de, de artículos usamos nosotros para los countables. O sea, existen dos tipos de artículos, two articles. ¿Cuáles son? There is and there are. No. There is a, de ese es un demostrativo. Demonstrative pronoun. There is and there are. Ese es un demostrativo pronoun. ¿Cuáles son los artículos que nosotros usamos para indicar el número de algo? A, ah, ah, son. Sí. Yes. Por ejemplo, any? anapo. Anapo, ¿sí? Es, any no es un artículo. El artículo son los artículos eh, el definido y el indefinite. Definite y el, el indefinite. So, el definite es, es el que usamos, por ejemplo, the king. Yeah. The car, the house. Yeah. Ese sería definite article. Y undefinite sería a o an. ¿Sí? Entonces, con uh, countable pronouns usamos el a, el article a, and the article and. Yeah. Esos dos artículos usamos o, or a number. ¿Sí? Eso usamos los articles, uh, articles, 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 a, uh, an, an, or a number, are used, le vamos a poner aquí, are used with countable, countable nouns. Ok. Estos son los artículos que vamos a estar usando con los countable nouns para indicar eh, la unidad o, o, o si tenemos más de un, de un uh, noun. Ok. Entonces, si estos son para los countable, we cannot use a, an, or, or number with countable nouns, uncountable nouns. Ok. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer un, un, un ejemplo. Si yo digo arise, podré decir así, arise. Rice, o puedo decir to rice. No. To rices. No, ¿verdad? No. No se puede decir, ya, yeah, no, no lo hemos visto. A rice, oh, um, can you buy me a rice? No, no puede decir. Digo, buy me rice, ya. Yeah. Entonces, ese, ese rice es un uncountable noun. So, no puedo usar los artículos, articles A o an. Or a number. Yeah. See, arise, the article A indica una, una cosa, ¿verdad? 
Y el to indica dos. Entonces no puedo decir a rice o two rices. Eso no, no, nadie nos va a entender si hablamos así. Entonces, countable nouns can use uh, a single verb or a plural verb. Countable nouns can use a single verb and a plural verb. ¿Cuáles son los single verb? Por ejemplo, vamos a escribir aquí. Acuérdense, estamos hablando de countable, ¿verdad? Countable puede usar a single verb or a plural verb. Por ejemplo, yo puedo decir the book is old. Yeah? The book is old. ¿Sí? Aquí, el countable, ¿cuál es el countable now? The book. En este caso sería the book. ¿Ya? ¿Y cuál es el verbo? Is. Is. ¿Ese verbo es plural o es singular? Singular. 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 Very good. Ahora vea, si yo pongo the books are old, ¿sí? Ya cambió la oración. Ahora lo puse en plural, ¿sí? Y el verbo que estoy usando es un plural verb, ¿sí? Are. The books. Y le agregué la S al noun para hacerlo más de uno. Y ahí dice, the books are old. So, in this case, I'm using the verb in plural. In the previous uh, example, I was using the verb in singular form. So, as you can see, with the countable nouns, con los countable nouns, puedo usar ya sea un singular verb o un plural verb. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hello? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me escuchan? Ok, sí, teacher, sí. Yes. Ok. Yes. Es, es importante que me conteste porque no sé yo si, si, si estamos entendiendo o necesito hacer otros ex, ejemplos. O, ahorita solo estamos, y les estoy explicando cómo identificar los countables y los uncountables. ¿Cuáles son los verbos que usamos nosotros con los countables y uncountables? ¿Ya? Si usamos el artículo, ¿qué artículo estamos usando? ¿Por qué lo usamos con los countable nouns? Entonces, el, um, el countable... Sí. Uh -huh. And glass... Uh, glass of lemonade sería an as. An glass. No, a, a glass. A glass. A glass. A glass of lemonade. No se pone an porque... La, la única vez cuando voy a poner an es cuando la palabra que le, le sigue al artículo empieza con un sonido de vocal. Por eso yo, yo puedo decir an apple, ¿sí? Porque empieza con sonido vocal, apple. Si sí, empezara, pero no puedo decir a uh, an car, ¿sí? No puedo decir así, tengo, tengo que poner a car, ¿sí? El artículo siempre... Eh, se escribe A, si sí, la palabra que le sigue es, comienza con un sonido consonante y si comienza con un sonido de vocal, entonces le pongo an, an, an apple, an enemy, an elephant, ¿sí? Ok, entonces los countable podemos usar eh, plural verbs and singular verb, verbs. On the other hand, on the other hand, Yes, with uncountable nouns, I can only use singular verbs. Okay? Con uncountables, uncountables, uncountable nouns. Here we can no veo aquí. With uncountable nouns, yeah, vamos a poner uncountable nouns, always, 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 use a singular verb, singular verb. Y ya vimos que el singular verb es este, ¿verdad? El is. Ese es el singular verb. Countable, singular. always use a singular verb. Entonces, uncountable nouns. Uncountable nouns, all, always, always, always es siempre, ¿verdad? Use a singular verb. 
¿Estamos bien ahí? Ya los uncountables only use a singular verb. Vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Para demostrar esto. Vamos a ver, sugar. Ya saben cuál es sugar, ¿verdad? Sugar. Uh, honey, honey. Sugar is sweet. Yeah. Sugar is sweet. ¿Sí? Ahí vemos que sugar es un uncountable y lo indico con el verbo singular verb. Sugar is sweet. ¿Estamos bien ahí? Ok, vamos a ver otra, otra. The weather, en el caso de que estemos hablando de, de, del clima, weather, the weather here in El Salvador, Salvador is great. Esta estuvimos viendo esa palabra anoche, great. Yeah. The weather here in El Salvador is great. ¿Qué verbo estamos usando con el weather? Como weather es uncountable, ¿verdad? No lo podemos, no podemos dividir. No podemos decir one weather, two weathers, three weathers. Yeah. Entonces, the weather here in El Salvador is great. El verbo es singular. ¿Cuál es el verbo allí, Erika? Is. Is, yes. Ajá. So, entonces ya vimos eh, la dinámica o, o, o la estructura de cómo usar los countables y los uncountables. ¿Qué verbo vamos a usar para representar los countables y qué verbos vamos a usar para uh, hablar acerca de los uncountable nouns? Si vamos a usar numbers o vamos a usar articles, a, an, or a number. Eh, hemos visto eso, hemos visto los singular verbs y los plural verbs. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta ahí? Con las oraciones que decía de singular verb y plural Ajá. verb, Ajá. donde está, por ejemplo, el de, el de el debut is book, is all, que es singular verb. The book is old, yes, the singular verb. The book uh -huh. is, ajá, uh es -huh. singular verb, ajá, uh -huh. y donde es, the books are, all of, old. es the, el plural verb. Es the plural uh -huh. verb, or. yes, ajá, uh -huh. are. El plural verb, eso are. es para, para qué, para, are, are. Eso, eso son para countable, para, o sea, uh, are quiere uh, decir uh, son, uh, los uh, are uh, quiere decir son. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, ar. Ajá, el verbo. Ar, ah, yes. ok. Eso es, es para countable. Para countable. O sea, en el countable ah. puede usar el verbo ya sea singular o plural. Mm, Pero los uncountable. Para countable. Por, para countable ah. sí. Pero ah. los uncountables, ah. no. Los uncountables solamente singular verbs. En el caso ah. de, en, el, en estos casos, sugar is sweet. O, oh, the weather here in El Salvador is great. Sí, ahí solamente puedo usar singular verb. No puedo usar plural verb. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces, todos nosotros conocemos cuáles son los, los countable nouns, ¿verdad? Vean, sillas, mesas, people, yeah, eh, The televisions, uh, uh, computers, eh, houses, trees, todo eso es countable. Pero, ¿qué acerca de los, los uncountable? So, what nouns are normally uncountables? ¿Qué, ve, eh, ¿Qué nouns son para usted normalmente no contables? ¿Puedo borrar ya esto aquí? Ah, ok. Yes, ok, sí. Okay. Yes. Okay. Okay. Thank you. Yes. Uh, could be what can be contains and uh, is. Uh, uh -huh. What can be contains in, in contains is are. Oh, no, no always. What do you mean contains? Is this are. contains? 
Yeah, contains. Um, is is this what you're saying? Contains. Um, is um, cuando son muchos are. Mm -hmm. Miss. When the countables are more than one, then you say are. Yes. For example, I can say dogs. Dogs. Is this plural or singular? Singular, plural. Plural. Plural, yes, yes, Celia. Yes, it's plural. yeah, it's plural. So over here, I can't, I can't say dogs is, yeah, dangerous. I can't. Yeah, this will be wrongly saying dogs is dangerous. Why? Because this is countable, it's more than one, it's a plural noun, and this is a singular verb. So this one I have to I have to say are dogs are dangerous. In that case, I'm gonna be using a plural verb. Always. When there is more than one, then I will be using a plural verb. But with uncountable nouns, is a, is a no no. So uh, plural verbs will not be able, we will not be able to use plural verbs with uncountable nouns. So right now, what we're gonna we, we're gonna be talking about is what are normally countable nouns. So what are normally um, countable or normally count uncountable uncountable nouns yeah so what are normally uncountable nouns that would be the question yeah and there's uh, there are different categories of uncountable nouns and we have to recognize them tenemos que reconocerlos para saber so we will know when to use either a singular verb or a plural verb yes that's the reason why we are um, learning about uh, uh, when to use how many and how much Okay, so first we have the abstract ideas. Abstract ideas. Abstract ideas. So this will be uncomfortable. So when we, whenever we have abstract ideas, and those ideas are the, the ones that don't have physical, uh, like a physical existence. Esos son abstracts, lo que no, no, no existe, no tiene una existencia física, que nosotros no podemos eh, verla, sino que tenemos que como imaginar, eh, eh, como emociones, emotions. So those are abst abstract ideas and concepts, yeah, that you cannot see or touch. Esos serían las abstract, abstract ideas. Uh, example, example. Estos son uncomfortable. Sí. Por ejemplo, love. Love. Yeah. Can you count love? Can you say that, okay, you know what? Uh, today, I am so happy. You're going to tell your husband, today, I am so happy that uh, I think I love you too. I have two loves for you. No podemos decir eso, ¿verdad? Love es un uncomfortable y no lo podemos Dividir, o sea, love is uncountable. Love is love. No podemos decir one love, two love. Eso es, eh, sería, no lo podríamos decir. Love sería una, ¿verdad? Otra sería, por ejemplo, freedom. Freedom. Yeah. Freedom, libertad. Yeah. Podríamos contar nosotros la libertad. ¿Cuántas? Li one libertad, two libertad. One freedom, two freedoms. ¿No podemos contar eso? No, ¿verdad? No. Yes, Claudia. Este sería lo mismo con el aire, ¿verdad? Porque el aire no se puede contar. Air no se puede contar y no lo podemos ver tampoco. tampoco. Yeah, that's a very good one. Yes. Air no lo podemos contar. Eso es abstract. Yeah. No podemos decir two airs. Three airs. No, no podemos decir eso. Eh, la otra, lo que estamos a, a, obteniendo nosotros en esta clase. Education. Yeah. No podemos, uh, uh, it's, it's an abstract idea. Education, we can't count it. Yeah. So education, I'm getting my education uh, done. 
¿Cuánto es eso? ¿Cuánto educación? Mira, no podemos, no podemos eh, ponerle un monto a la educación. Entonces, it's just an education. I'm receiving my education. Um, también los uh, luck, el que compra la lotería y tiene, tiene suerte, luck. Yeah. Hey, I have luck. I have a lot of luck. ¿Cuánto es mucha suerte? Yeah. Uno, dos, tres, cuatro. We can't count it. Yeah. Luck sería eso. O cuando usted dice, hey, I need help. Yes. I need help. How much is help? Yes. ¿Cuánto, how many help do you need? No puede decir, how many help do you need? No puede decir, porque el many lo usamos para countable. Yeah. Ya lo vamos a ver eso. Ahorita estamos definiendo cuáles son los countable, uncountable nouns. Entonces, help sería como abstract. Eh, tam tampoco podemos decir be uh, beauty. Beauty, yes. Yes. ¿Quién puede decir qué, qué tan beauty es una mujer? Yes. ¿Qué tan beauty es un paisaje? ¿Qué tan beauty es, es, es la luna? Sí. No podemos decir eso. O sea, no lo podemos poner un number. So beauty will be an abstract idea as well. ¿Sí? Oh. Do you traffic. Listen? Traffic. traffic. No, traffic we can. Uh, yes, it's, it's, a, it's, it's not abstract porque podemos ver ahí el tráfico. Yes. Podemos, cuando está el tráfico ahí, no podemos ver. Pero el beauty. Uh, how many beauties? How many traffic? Yeah. Entonces. Eh, esa va a entrar en otra categoría, ya lo vamos a ver. Ah, también tenemos eh, eh, music. ¿Se puede ver la music? Mm, but, uh, yesterday I was, I was uh, watching music. Yeah. Sí, la claro. voz es la que no se puede ver. <risa> la ¿Ah? voz. Sí, no, o sea, usted oye que está cantando, pero lo que sale de él, oye el sonido, pero no la puede ver. Yeah. The music, yes, music, uh, or sonido de una, de un equipo, the sound of, uh, of, uh, like an instrument, yeah, pero no puede contarlo. Cuando está lloviendo, oy oímos estos, thunder, yeah, escucha, boom, con lightning y todo eso, ¿verdad? Cuando está lloviendo, escucha esos truenos, thunder, yeah, los escucha, pero no los puede ver. Entonces, eso son eh, abstract idea, acuérdense, abstract es algo que usted no puede visualizar, so, como emociones, no lo puede ver las emociones, ¿sí? ¿Ve? Cuando la gente, por ejemplo, uh, vimos que, que Claudia estaba triste, ¿verdad? Porque tenía eh, la garganta bien así, se le veían los ojitos así como, sí, yo estoy enferma, pero eso que ella sentía no lo podemos ver nosotros. Solamente el resultado de, de su face, en su cara, lo podíamos ver. El dolor, el pain, es otro abstract. No lo podemos contar. How many pain? ¿Cuántos dolores? Yes. Es solamente un dolor. Yeah. Y ahora, ¿alguna pregunta acerca de las abstract ideas? Uncountable, acuérdense. Porque esto lo vamos a ver. Y, por ejemplo, vea. Many en match, ¿verdad? Entonces, el many lo usamos eso, eso para... Ahora, disculpe, ¿Ah? disculpe. Eh, todas esas oraciones eh, son um, um, uncountable, aparte de eso. Todo esto, estas no de son lo, oraciones, son, las proposiciones. son... Son nouns. Acuérdense, hablamos de nouns no, al principio. Nombre. Sí, nouns. nouns. Yes. Estos nouns son no. uncountable. Ya estamos hablando de uncountable. Ahora, ya que vimos que love, mm -hmm. freedom, air, education, luck, health, beauty, music, and thunder, y muchos más, son abstract ideas y son uncountable. ¿Cuál voy a usar de estos dos? ¿El many o el match? Match. Match, ¿verdad? Match. Entonces, yo puedo decir, how, how much do... Do you love me? Yes. How much do you love me? ¿Sí? Puedo decir así, ¿verdad? How much, how much freedom do you want? Yeah. How much freedom do you want? ¿Sí? Yeah. How much, how 
much air. Yes, you need to leave. How much air do you need to leave? Yes. Ahora, how much, how much, how much education is enough? Is enough. How much education is enough? See? Ahora hagamos una de luck. ¿Quién me puede hacer una con luck? Alguien, cualquiera, o lo escojo yo. Participemos en la clase, por favor. ¿Cómo dijo? Repite. Sí, uh -huh. alguien me puede hacer una oración con luck. ¿Qué es esta, verdad? How much luck do you have? Yes, how much luck do you have? Yes. How much luck do you have? Yes. Yo le digo, why? Oh, because if you have a lot of luck, you can buy a, a lottery ticket. Si tienen bastante suerte, puede comprar un ticket de la lotería. Yes. O sería. Ahora vamos a ver. Eh, Jonathan, hazme una oración con help. Carlos, hazme una oración con beauty. Daniel, hazme una oración con music. Y Adelia, hágame una oración con thunder. Sure. Yeah. Music, uh, sería how much music do, do I listen? Yes, how much music do you like to listen? Yes, how much music? Yes, very good. Okay, so Carlos. Jonathan. Tengo la idea, pero no sé cómo expresarme. Okay. Por ejemplo, how much, para decir, eh, ¿cuánto me podrías ayudar tú? How much help? Ajá. Uh -huh. Do you How mean? much help? Yes, okay. How much help can I get from you? Yeah, how much help can I get from you? Yes, very good. Pero lo que necesito, Jonathan, es que tú puedas ver que el, el, el help, voy a usar el much. Very good, very good. So, el objetivo because... está... Lo, lo alcanzamos contigo. Yes. Ok, very good. Me falta Beauty y Thunder, ¿verdad? Los que se lo di. Yes. Ok. How much Beauty uh, are is warm? How much beauty? Yes, uh huh. Beauty is Adelia. Sí. ¿Quién me está hablando? ¿Cuántas muchachas? Muchachos? Parece que se la di a Adelia, ¿verdad? Thunder. Thunder, tengo yo. Thunder, ok. ¿Pudo hacerla con Thunder? Yes. 
Okay, me la puede dar, por favor. How much thunder do you hear? Oh, how much how much of thunder do you do you hear? Yes. Oh, did yes. you did you hear? Yes. Okay, Very yes. good, excelente. Okay. Good job. All right, entonces ya vimos cómo usar el how much en esto, ¿verdad? En los abstract ideas, en las abstract ideas. Ahora vamos a ver uh, por qué hay liquid liquid and gases. Liquid o gases. Vamos a ver, ¿qué liquids and gases conocemos? Water, yes, very good. Water, yes, very good. What else? ¿Qué más? ¿Mm? Use. Use. Juice. Yes. Juice. Okay. Juice. Uh huh. Milk. 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 Okay. Milk. Yes. Very good. Oil. Coffee. Oil. Oil. Yes. Oil. Alguien dijo wine. Soup. Wine. Pero ese para el viernes. Acuérdese. Hoy no se permite. Hoy no. no. Viernes. <laughs> Friday. Yes. Wine is for Friday. Ok, eh, coffee, alguien dijo coffee, ¿verdad? Coffee, very good. ¿Qué más? Chocolate. Sí. Chocolate. Yeah, chocolate. Soda. Soda, yes, soda, yes. Beer. Beer, pero, pero para el viernes, acuérdate, Friday, not today, yes. Don't get bad ideas. Tea, tea. Tea, 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 tea. tea. yes, tea. Yes, very good tea. Pupusa. <laughs> no, pupusa. Hey, ese no es liquid and gas. Liquid and gases. Yeah. Water is liquid. Juice is liquid. Uh, milk is li liquid. Es líquido. Gases. And smoke es, es, es gas. Smoke. Yes. Gasoline. Hmm? Yes. Dijo Vlad. Las nubes con tarillo. Hmm? Fog. Fog. Sería gas. Sí. Ahora. Gasolina. Uh, yes. Our teacher. Perdón. Perdón. Air. Air. Air dijo. Ok. Ok, ahora puedo decir, podría decir yo, um, dice, to, I need two bottles of milk. Puedo decir así, I need two bottles of milk. Yes. yes, ¿verdad? Yes. Yes. Yeah. Yes, porque estamos hablando no de la milk, sino que estamos hablando de los bottles, bottle. el container. Bottle. Yes. También puedo decir two cups of coffee. Yeah. También puedo decir two cups of coffee. Yes. Yes. It's, yes. it's, it's okay to say it. Yes, it's right. Porque el café. Teacher, es estos son uncontainable. Todos esos, uncontainable. Las dos oraciones. Un, I need un, to, to vote. Uncontainable. No, no, no. Es, no, no. Esto, lo que estamos hablando son uncountable. Uh, uh -huh. Uncountable. Pero lo que yo quiero que vean es que ya cuando nos ponemos en un container, ya se vuelven countables. Ajá. Uh -huh. Sí. Pero el que se vuelve countable es el, es el container, no el, 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 lo, lo que está dentro del container. Eso sigue siendo uncountable. ¿Okay? Entonces todo depende del tipo de contextualización o del Exacto. diálogo que se tenga. Exacto, sí. Porque se pueden confundir, pueden decir, oh, no, es que no, no se puede decir, I need two bottles of milk, porque milk es, es, es uncountable. 
Sí, le van a decir, pero este está en container. Ya estamos contando los containers. ¿sí? Como cuando decimos... Uncountable. Uncountable. Yes. Cuando decimos uh -huh. one pound of rice. ¿sí? One pound of rice. Ahí ya no estamos contando el rice, sino que estamos contando la libra. Y a eso ya lo decimos unity. ¿Estamos bien hasta ahí? No quiero uh, confundirlos. ¿eh? Estas, estas se los puse nomás para que vean que si lo ven de esa manera es porque están usando uh, containers. No en realidad están contando el, 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 el contenido de, de ese container, sino los containers. ¿Ok? Y también, vamos a poner aquí, también hay, hay uh, uncountables que son made of smaller, smaller parts. ¿sí? Made of smaller parts. Entonces, esos son uncountables porque son hechos de unas partes eh, pequeñas y las partes pequeñas hacen todo el producto. Por ejemplo, tenemos sugar. ¿Sí? Porque el sugar, ¿qué son? Son granitos de sugar, ¿verdad? Entonces, el sugar está hecho de muchas partes pequeñitas. ¿Qué más está hecho de partes pequeñitas que es uncountable? Sal. Sal. Salt, very good, yes, salt. Yes, ¿qué más? Hmm. Cuando vamos a la playa. Almidón. Vamos a Almidón. La arena. Arena. Sand. Yes, arena. Sand. Yes. How, how do you say arroz? In English? Rice. Yes, rice. Sand. Rice. Rice, yes. Hmm. Uh -huh. Arena. Arena, flour. Yes, very good. Y cuando nos eh, sembramos algo en la tierra, ¿de qué nos llenamos? De tierra, ¿verdad? De tierra, tierra obviamente. Yeah. Pero eso se llama dirt. 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 Así como se... Dirt. ¿Ah? Start. Start, dijo. Yes. Yeah. Así, start. Estrellas. Oh, no, eh, no. Esas son, yes. Eh, esas son pequeñas partículas. Las estrellas son grandes, sí. Pequeña partícula. Por ejemplo, puede decir, uh, eh, ¿qué? Puede decir, eh, eh, Spaghetti, yeah, spaghetti. Spaghetti, sí. Si usted se fija, es el paquete spaghetti, ¿verdad? Pero adentro tiene y, y partículas que hacen ese spaghetti. Tenemos la grass. La grass, sí. ¿Quién puede contar la grass? O sea, la grama. Eh, su compañera, creo que Claudia dijo traffic, ¿verdad? Traffic, ya. Yeah. Esto está considerado aquí porque son eh, traffic. ¿Qué es el tráfico? ¿Quién, eh, ¿Quién me puede decir qué es un traffic? Una congestión vehicular. Sí, son muchos vehículos ahí, ¿verdad? Y a todo eso, ese conjunto de vehículos se le llama traffic. Entonces el traffic está made of uh, small particles, small parts. Estoy haciendo eso, lo mismo, los tejidos de la camisa o de la ropa. Exacto, sí, ajá. Exacto, cuando usted dice tela, ¿de qué está hablando? Está hablando de un tejido, ¿verdad? Y ese se llama fabric. Fabric. Um, fabric, en la tela, sí. También el, el polvo, dust. Yeah. Eh, All we are is dust in the wind. Las piedras, dicho. Yes, rocks. Stone. Yeah, or stones. Stones, yeah, stone. stones. Yeah, stones. The, the rolling stones, right? Angel. I'm angel, yes. Okay, entonces, y, y existen muchas, muchas uh, 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 cosas que podemos mencionar aquí. También existe aquí la, la posibilidad de que alguien le vaya a decir, uh, give me, give me two spoons of, of sugar. ¿Sí? También existe esa posibilidad. 
Y alguien les puede decir, ah, ok, entonces eh, el sugar es uncountable. Y aquí, ¿cuántos? Estoy contando la sugar. No está contando la sugar. ¿Qué está contando? Sugar daddy. Sugar daddy, no. <risa> no, sugar daddy, no. ¿En qué está tú contando? Aquí? ¿Logramos? No, las cucharadas, las spoons. Yes, las spoons. Yes. Está contando las cucharadas, no el azúcar en sí. Porque contar el azúcar sería contar los granitos, ¿verdad? Entonces, en este caso, give me two spoons of sugar. Estamos contando las cucharadas de sugar. ¿Ok? Entonces, uh, eh, vamos a parar aquí y nos vamos a, ir a tomar un break de 10 minutos. Regresamos a las 9.15, ¿ok? Enjoy, okay. Your, uh, enjoy your coffee break. Thank you. ¿Ok?
Se me ha la internet.
Ya me voy a dormir. Hola. I don't listen. Teacher, we can listen. We can hear you. Yo creo que se salió. Daniel Eduardo. Present. Thank you. Adelia Maria Galdames. I'm here. Thank you. Eh, Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Uh, Carlos Giovanni Cepeda. Not to he, he can continue. Okay, the, okay. Maybe Thank he retired the Ok, thank you. Cecilia Margarita León. Present. Thank you. Cindy Judith Romero. Present. Ok. Eh, Erixa Maribel Ramos. Ok. Claudia María González. Present, teacher. Thank you. Eh, Elmer Antonio. Present teacher. Thank you. Erika Joana. Aquí. Present teacher. Thank you. Guillermo Alberto Alfaro. Present teacher. Thank you. Iván del Cid Tobar. Present teacher. Thank you. Jonathan Astrubadal. Astrubal. Present teacher. Astrubal. Yeah, I'm sorry. Ok. Uh, Juan Antonio. No. Okay. And uh, Catherine Beatriz. Teacher. Teacher. Sí. Teacher. Ah, uh, Juan Antonio le está fallando bastante el internet, pero sí ha estado en la clase. Eh, Solo que lo saca del, o sea, el internet le está fallando mucho. Sí, ajá. Y lo. Pero no está ahorita, ¿verdad? No, no está ahí él. Es que se le cae, se le cae el inter cuando él ingresa a la clase. Ok. Ok. Uh, Catherine Beatriz. Catherine, no. Thank you. Uh, María Alicia. Present. Sí. María Alicia. No. Ok. Uh, Maybelline Melissa. Present. Thank you. Paola Melissa. Present teacher. Thank you. Eh, Reina Estela. Present teacher. Thank you. And Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Is there anybody who I didn't call? Hay alguien que no haya llamado. Juan Antonio. Todos los llame, ¿verdad? Parte de Juan Antonio. Ok. Ok, very good. Entonces, uh, esos son los countables y los uncountable nouns que estamos viendo, ¿verdad? Vimos que el uncountable, eh, usamos el singular verb, que es el is, y los countables usamos el singular y el plural verb. Y vimos unos tipos de countables y uh, uncountables eh, que... Eh, los vamos a ver en el, en el libro, en los ejercicios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no tenga bien claro qué son countables y uncountables? ¿Qué verbo vamos a usar con los uncountables? ¿Cómo vamos a usar el many y el much? El many lo usamos con los countables y el much con los uncountables. ¿sí? Too much love. Yeah. Too much rain. Too much sugar. Too much coffee. No podemos decir too many sugar. Too many coffee. ¿Sí? Lo podemos decir solamente cuando tenemos un eh, containers, ¿sí? Esa es la única parte cuando vamos a usar eso. Ok, entonces vamos a, a ver con la, es que, la lectura. 
si no hay preguntas de los uncountables. Y en este, si se fijan, vamos a, a, a ver las actividades que una persona hace, pero usando nosotros a, a las rutinas, lo que estuvimos viendo ayer. Ya. Hay que ver. Uh, ok, just a second. Ok, esto es lo que vimos ayer. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos le leyendo ayer? Estuvimos viendo acerca de el, el check emails, everyday, weekly report, que eso que eran las, las frequency y las uh, uh, time uh, expressions. Eh, luego venimos y, déjeme ver, just a second. Okay, one second, please. Okay. Okay, in this, on this one, and this exercise. And this exercise, tenemos que llenar esta, estas oraciones con estas, uh, con estas actividades. Check my email, eh, type a letter, write a report, attend a meeting, call clients, read a report, visit clients, and organize meetings. Entonces, uh, el ejercicio es complete the sentences below with one activity from the box. Compare your answer with the partner. En este caso, la primera se nos dio. Dice, all clients, I call clients every day. I use the company's phone. Number two, ¿qué creen que sería? Our secretary. Write the report. Yes. Uh -huh. Write the reports. Then she sends them via email. And number three. I check my email. I check, yes. I check my email twice a day. I use my laptop. Very good. Number four. Organize meetings. Yes, I have to organize or I have to call clients every morning at eight o'clock. Yeah. And number five. Visit clients. No, it's not talking about the meeting. Organize the meeting. Uh, yes, I organize mean. organizes the meetings. Yes, the meetings take place in the auditorium. Yeah. Okay. Okay, number six. Number six, we can do whatever we want because there is nothing uh, to guide us with. So let's uh um let's see. Let's look at the next one. The next one says, talk about routines and everyday situations. Remember what routines are. Routines are actions um, that we do. We uh, constantly do them every day, like brush my teeth. Yes, I brush my teeth. That is a, a routine that I do every day. But at, at work, our routines are different. I call clients every day. I talk to customers every morning. I have meetings every Wednesday. So those are routines that we have at, at the workplace. And the question that they ask, the book asks us, it says, uh, what activities do secretaries do in your company? So in the case that you have secretaries at your company, what do they do? In this case, we're gonna read this uh, uh, conversation between Sonia and Mark. So you're gonna listen to, to me when I read the conversation, then you will practice with, uh, with your uh, classmates. And the question Sonia says is, uh, what does Dominic do? Dominic is the secretary. Well, she is our, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. 
Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay, that is the short conversation. And uh, what uh, word, it was hard for you to, uh, to understand it or which uh, pronunciation do you want me to help you with? Repeat, absolutely. Oh, absolutely. Absolutely. Yes, when absolutely is when you want to confirm something. Like um, your husband uh, asks you if you're married and you ask, uh, your husband asks you, hey, do you want to go to the party? And you say, absolutely. Yes, absolutely. En verdad, sí. Eso quiere decir absolutely. Yeah. <clears throat> absolutely. Very good. Any other question? No, we are okay. Okay, let me hear uh, Reina and Claudia, please. Okay, uh, what does Dominic do? Yes. Well, she is a secretary. Oh, I see your point. Well, she type reports and send emails every day. She is a hard working woman. Okay. Correspondí a mí. Ay, no es cierto, me confundí. Es que ella, ella Claudia dijo, yo vine a trabajar. Si es que yo vine a hacer esto, ya. Okay, vamos a ver. Let's start all over. Empecemos. Okay. Tengamos eh, cuidado con la secretary y types. Types. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see you. What does she do every ex exactly? No. What does she do every day exactly? What, what shall... <laughs> Perdón. Oh, I see what does she do every exactly no, every no. day every day exactly oh, i see your point well she types reports and sends email every day she's a hard-working woman absolutely does she arrive early yeah she is the first person to arrive in the office Okay, to arrive and arrive. absolutely. Arrive. Yeah, so read that uh, uh, sentence again. Absolutely, uh, Claudia absolutely. and Reina, uh, the, first, uh, the first person to arrive in the office. No, todavía no se pueden acostar. Todavía no. <laughs> okay, go ahead. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Leámosla, por favor. Okay, es todo el inicio. No, solo la que yo le di. Absolutely. 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 Mm -hmm. No, de Absolutely. Ahí todo. Absolutely. Uh -huh. Does she arrive early? Okay. Absolutely. Does she arrive early? Mm -hmm. Yeah. She is the first person to arrive in the office. In the office. Very good. Excellent. Good job. Okay. Adelia y Jonathan, uh -huh. por favor. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Mm, Absolutely. 
Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good, good job, uh, uh, Jonathan and Adelia. Um, you're reading very good. Your reading is very good. And solamente en uh, cuando decimos absolutely, ese es como una confirmación, ¿verdad? No, absolutely. Eh, estamos confirmando porque Jonathan te dijo, she is a hardworking woman. Cuando le dice, ella es una mujer bien trabajadora. Y usted dice, por supuesto, sí, sí, eso sí. O sea, usted confirma con el absolutely. Absolutely. She is a hardworking woman, le dice Jonathan. Absolutely. absolutely. Le dice usted, absolutely. ¿Ya? Yeah. Es, okay. es, 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 es parte del de, de, acento. Pero very good. Good job, uh, Adelia. Eh, Elmer y Carlos, por favor. Okay. What does Dominic do? When she is a secretary. Oh, I see what does she do every day? Exactly. Oh, oh I, I say what does she do every day? Exactly. ¿Qué pasó, eh, No, que creo que leyó mi parte. Sí, ajá. Vamos okay. a empezar otra vez. Y uh, uh, leámoslo despacio. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, leámoslo así. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see what does she do every day? Exactly. Espérense que no lo escucho bien porque tenemos interferencia. Pueden, por favor, um, apagar la, los micrófonos. Solamente los que están hablando quiero que tengan el micrófono prendido porque hay interferencia, no lo puedo escuchar. Ok, Elmer y Carlos, go ahead. Ok. Oh, I see what does she do every day. Exactly. Oh, she, oh, I see you. Friends, will she time? Reports and send, send email every day. She is a hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good. Excellent. Good job. Uh, solamente. Uh, Elmer, la palabra does, yeah, no, que no se lo diga dos, uh, dos, sino que es does, con, como con una A, does. Does. Y, yeah, very good. Y okay. Carlos es point. I see your point. Point. Así como está, se escribe, así se, se pronuncia. Point. Ok. Ahora, switch places, please. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. I say, what does she do every day ex exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends email. Every day she is a hardworking woman. Absolutely. Does she is a... Arrive early. Arrive. Yeah, she is first person to arrive in the office. Yes, she is the first person to arrive in the office. Yes, good. 
Okay, very good. Good job. Excellent. Thank you, Elmer and Carlos. And uh, if I can have uh, a Reina, are you there? No? Okay. Uh, Reina, are you there? Yes, I can see you now. Yes. If I can have uh, Reina and Erica, please. What does Dominique do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your points. Well, she times, reports, and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's that first person to arrive in that office. In the office, yes. In the office. Very good. Excellent. Now switch places, please. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types a report and send email every day. She is a working, a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Very good. Yeah. Absolutely. Yes, does she arrive early? And you say, yeah. Reina? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good. Excellent. Good job. Good job. Okay, if I can have Paola and uh, Juan, please. And then Daniel with Catherine. Juan, Paola. Okay. What what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, see your point. When she, when she take take report and see in May every day, she is um hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay. Okay, very good. Um switch places, please. Cambiamo. Sí, switch, yes. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see what does she do every day exactly. Oh, I see your point. Well, she takes reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay. Okay, thank you. Paola, do you have a jefa? Que si soy jefa? Sí. No, I don't know. Tienes, tienes así la personalidad como jefa, como que estás preguntándole a alguien de una. Se te oye bien. Very good. Excelente. Yeah. No. Okay. Thank you. Okay, Juan. Juan, cuando dices, oh, I see your point. Well, she types. Me dijiste tape. Es, ahí es types. Yeah. Types. Okay. Teacher. Types. Yeah. Y la abajo, la última donde dice, yeah, she is the first. Aunque tenga the una first. I ahí, pero se oye como una E. Tiene, tiene que escucharse como una E. Tiene que leerlo. She is the first. She is first, the first person to arrive. Yes. Okay. Okay. Léemelo, por favor. 
She is the first person to arrive in the office. Y la otra? Oh, I see your point. Oh, I see your point. Well, she takes. No, types. no. Types. Types. Preparing sense email. Yeah, no, pero dime la palabra types, porque ahí es donde tienes problemas. She types. Yes, she types. Uh -huh. She With... types, report, and send email every day. Very good. Excellent. Good job. Thank you. Thank you, uh, Juan. Okay. Y Paola. Uh, Daniel y Catherine, please. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see you pay when she takes reports and says email every day. She is a um, hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, very good. Uh, switch places, please. Daniel, tú tienes como Paola también, como que son jefes. No. <laughs> <laughs> tienen ese, ese, ese carácter, character, the de, de, de bosses. Yeah. Sí. Okay, go ahead. Go ahead, please. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, see you. What I does see, I she see. So do I see. Exactly. Catherine. Oh, I, I, I see. Teacher. I see. What does she do every day? Exactly. Every day. Every day. Yes. Oh, I see you point well. She types reports and sends email every day. She is a hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Does she arrive early? Catherine, does she arrive early? Does she arrive early? Mm -hmm. Yeah, she is the first person to arrive in the office. In the office, very good, excellent, yeah. good job. Okay, good job, thank you. Uh, necesito que alguien me ayude con Maybelline, um, un voluntario que me ayude en la lectura con Maybelline. Hi. Hello? Yo. I do. Okay. Alguien, sí. Ladies first. Okay. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she type, report, and send email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Arrive. All right. Mm -hmm. Okay, switch places, please. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Very good. Oh, I see what does she do every day, exactly. Good. Oh, I see your point. 
Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Uh, I'm sorry. Absolutely. Does she agree? Here. Arrive. Arrive early. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay. Um, Okay. okay, very good, excelente. ¿Y quién estaba ayudando a Maybelline? Reina, no. Adelia. Adelia, Adelia. Se le ve bien bonito, Adelia. Pero no la veo. Thank you. Aquí estoy. Quiero ver, la ando, la ando buscando y no la pude encontrar. Aquí. Adelia, no. Adelia, no. Aquí. No me ve. Yo sí lo veo. Pero yo no la veo. Veo a Catherine, veo a Erika, a Sandra, a Carlos, a Juan, a Cecilia, a Maybelline, Iván. Tengo activo el video. Mm. Ah. No, no la veo. No. Veo a Está de la azul, escuela. teacher. Pero sí se ve, teacher. Ahí sí. de azul. I see her. Cecilia está en background azul. No, es como se lee. Cindy, Cindy Romero no tiene perdida la cámara, está de azul. Elmer tampoco tiene perdida la cámara. Guillermo tampoco, no. Ellos sí. Y Clarissa, sí. My goodness, no la veo. Sí. Eh, tengo mala suerte yo. Aquí estoy, I'm here. No es Maybelline, no. Maybelline no es. No, okay, very good. Entonces, uh, if I can hear Sandra y Celia, por favor, please. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good, excellent. Switch places. What does Tony come to do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day, exactly? Oh, I see your point. Well, she ties reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Ok, very good, excelente. Acuérdese, eh, eh, Cecilia, que la palabra de no existe. En inglés no existe de. Entonces, uh, y trate de practicar la the or the, the or the, pero no de, porque esa no le van a entender. Yeah. Ok. Ok, es the or the. Very good. Other than that, uh, muy bien, excelente, buenas lecturas. Excelente, muy bien. Thank you, uh, Cecilia. And thank you, Sandra. Eh, eh, ¿Alguien se me ha quedado de no haber practicado la lectura? Todos la practicamos, ¿verdad? Ok, entonces... Uh, Ay, teacher. ¿Perdón? Falté yo. <risas> ¿Quién es? ¿Tenías apagar la cámara? No. ¿Eh? No. <risas> Pero me quiero ver si te encuentro... Eh, Iván. Iván, Iván, Iván. Yes. Sí. Okay. Iván, entonces, si me puedes ayudar, Daniel, con Iván, por favor. Ok, teacher. Ok, thank you. Dominic Du. Where she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? It's not great. Oh, 
and see your palms where she depart report and send a smell every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yes, she is the first person to arrive in the office. Okay, vamos a, a leerlo otra vez, eh, eh, Daniel y eh, Iván. Eh, Iván, vea, la primera dice, what does Dominic do? Léalo. What, what domin, does Dominic do? What does Dominic do? What does Dominic do? Muy bien. La segunda dice, well, she is a secretary. Where? Where? Well. She is? Well. Well. Uh -huh. well. well, she is a secretary. Very good. La tercera dice, oh, I see. Dígalo, oh, I see. Oh, I see. What does she do every day exactly? What does she do every day exactly? Very good. Oh, I see your point. Oh, I see your points. Point. 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 Yeah, point. Point. Muy bien. Well, she types reports. Well, she types, types, types reports. Types reports. Yeah, con la P. Types. Types. Muy types. bien. Types reports. Reports. And sends emails every day. And send is made. Sends. Sends. Sends is made. No. Every sends emails. Send emails. Every day. Every day. She is. She is. A hardworking woman. A hard working woman. Yeah, absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Does she arrive early? Yeah. Yeah. She is the first person to arrive. She is the First. No, she is the first person. She is the first person to arrive in the office. To arrive in the office. In the office. In the office. Yeah. Okay, la, la primera is she is the first person to arrive. Y la segunda is in the office. She is to arrive in the office. She is the first person to arrive in the office. Okay, very good. Okay, okay. vamos a ver Thank cómo you, nos teacher. sale esta vez. Yes, vamos, no, <laughs> falta leerlo, tienes que leerlo. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos, empecemos, Iván y Daniel. Okay. What does, what does, Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I said, what does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she tapes, report, and send email every day. She is a hardworking woman. Uh, exactly. Do does she arrive early? Ahí te me perdiste. Absolutely. 
Does she uh, arrive early? Absolutely. Does she arrive early? Mm -hmm. Yeah. She's the first person to arrive in the office. Very good. I want to switch places. Switch. What does... See? Where she is a secretary. Oh, also, I see. What does she do every day exactly? Oh, and see and see your point where she prepare report and see it made every day. She is a hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yes. Yeah. She is the first person to arrive in the office. Very good. Yeah. So uh, the uh, the first person in the office. Very good. Pero very good. Thank Excellent. you. Good trabajo. <laughs> Excellent trabajo. Gracias. Hiciste un buen trabajo, uh, eh, Ivan. So, Gracias. congratulations, congratulations, very good. Okay, um, Adelia Maria Galdames. Present. No? Okay, thank you. Y Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Celia Margarita. Present. Thank you, Cindy Judith Romero. Present. Thank you, Clarixa Maribel. No. Okay. Uh, Claudia Maria. Tampoco. Okay. Eh, Daniel Eduardo López. Present. Thank you. Eh, Elmer Antonio Miranda. Present teacher. Present teacher. Daniel. Se le... Elmer Antonio. Se le dio bien clara la voz, Elmer. Present teacher. Okay, Elme Antonio. Erika Joana Aquino Hernández. Present teacher. Thank you. Eh, Present teacher. Dos voces, dos tenía problemas con conexión, tenía problemas. Okay, Guillermo Alberto Alfaro. Present teacher. Thank you. Eh, Iván Del Cid. Present teacher. Thank you. Uh, Jonathan. A Drubal. Presente, teacher. ¿Cómo lo dije, Jonathan? Hoy sí lo dijo de forma correcta. Ok, excelente. Ya estoy aprendiendo. <risa> okay. All right. Eh, Juan Antonio. Present. Thank you. Eh, Catherine Beatriz. Present. Thank you. María Alicia Ortiz. No. Okay, Maybelline Melissa. No. Okay. Present uh, teacher. Maybelline. Present. Okay. Hey, Paola Melissa. Present teacher. Thank you. Reina Estela Franco. Present teacher. Thank you. Y Sandra mm. Elizabeth Molina. Present. Alguien que no haya llamado. ¿Todos los llamé? ¿Sí? Ok. Yes. Entonces, all right. Entonces, uh, solo tenemos a Carlos. Uh, yo, yo, Carlos se quedó ayer. Hoy le toca quedarse a Cecilia Margarita. Los demás, have a good night and I see you tomorrow, ok? Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Hello, Cecilia. Me gustan sus clases. Thank you. And how are you today? Fine, thanks. Okay, how was work? Repeat, please. How was work? ¿Cómo estuvo um, el trabajo? Um, 
Um, very hard. It was hard. What do you do at work? ¿Qué es lo que hace uh, en el trabajo? I, uh, redactar. Okay. Um, very later. Okay. Uh, firmar, ¿cómo es? Okay. Sign. 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 Uh -huh. Sign papers. Uh, Sign memorandums. Paper. Yes. Uh -huh. Okay. Memorandums. Yes. Very good. So, so are, are you, um, what uh, is your profession? Is a uh, administration person or person oh. administration? An administrator. Administration. Yes. Okay. Okay. In my word is uh, aux auxiliar. auxiliar. Uh huh. Okay. It's helper. No, this is helper. 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 Yes. Okay. Helper. If In my your... word, hyper um, department department uh, operations. Mm hmm. Okay, and it's how many a, years? A bank. A bank, a bank. Yes, you work yes. for uh, a, a, a Sul Bank or, or what is the name of the bank that you work Azul. for? A Sul Bank. Okay, yes. and how do you like it? Is um, how do you like it? How do you like it? Si, sí. te gusta trabajar para ellos? Yes, yes, I do. Okay, and how many years have you been working for them? Uh, eight, eight years. Eight years, oh my goodness. In, in Azul. And yesterday, okay. uh, Scotiabank Bank. Oh, oh, you used to work for Scotiabank. Yes. Um, oh, okay. For 10 years. 10 two. years. Oh my goodness. Yes. And what happened? Scotiabank closed? Uh, Record person. Mm -hmm. Okay. Oh, I see. So you were one of the ones that they laid off. And fusion. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh my goodness. Organize. Um, um, organize or uh, todo nuevamente. Reorganize the structure. Yes. Oh, okay. Okay, but thank God that you found a job uh, in uh, Banco Azul, huh? Yes. Very good, Eight. very good. Eight years, okay, very good, excelente. Y, y dígame, Celia, ¿cómo encuentran las clases? ¿Le están costando o...? Fíjense que, bueno, realmente un poquito, porque el, algunas cosas, la pronunciación, así como ahora, del da o del di, de, uh -huh. Porque yo recibí hace años un curso de inglés, pero no lo terminé. Oh, sí. Entonces hay algunas cosas que sí yo las entiendo, pero el pronunciar son las que me cuestan. Mm. Y pero su lectura, deje ver, Silvia, Cecilia, sí, yo la tengo aquí como que su lectura estuvo buena. Cuando la hizo con Sandra, quizás Sandra, Sandra sí. es muy buena. Entonces quizás uh, cuando... Eh, lee con personas así como que usted trata de ponerse al mismo nivel. Sí. Sí, eso sí. Quizás eso es, ¿verdad? Se sí. Sintió, se sintió bien con Sandra leer quizás. Y eh, porque deje ver. Um... Lo que sucede es de que a veces cuando uno escucha como, eh, como todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces... Uh -huh pero como cada quien lo pronuncia de diferente manera, entonces de tanto escucharlo y escuchar, a uno se le queda eso, aunque no sea la forma correcta. Uh -huh, entonces sí, hasta correcto. que ya la otra persona lo pronuncia bien, uh -huh. eh, uno vuelve otra vez. Sí, sí porque la, la tengo aquí cuando participó con Cecilia, me convirtió... Yo soy Cecilia. Sí, con Cecilia, cuando me participó sí. con a Clarixa, con Clarixa, no sé si se acuerda, eh, si me cometió más errores que hoy, hoy no me cometió sí, ningún que, error. Ajá, no que son aquí. como, 
son como ciertas palabras que me cuestan pronunciarlas. Uh -huh. Sí, me pareció, me pareció, dije, ¿ves? está improving, porque eso es, eh, eh, o sea, se, se ve una mejora cuando las personas leen la primera vez, cometen bastantes errores y otra vez ya no cometen errores, sino que aquí la tengo que hizo una perfecta lectura hoy. La, o sea, siempre estoy eh, calificando yo, viendo en qué les puedo ayudar, si eh, la articulación o la pronunciación, eh, la, um, la articulación de las palabras. Y yo le escuché bien ahora a usted, o sea, no, 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 no le escuché nada que... Sí, tiene, 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 tiene sus pequeños errores, pero son entendibles. O sea, cuando algo se entiende, acuérdense que el inglés lo usamos nosotros para comunicarnos, ¿verdad? Eh, es para expresar, no para impresionar. Entonces, sí. cuando usted lo habla así y, y, y se entiende lo que usted dice, no hay de qué preocuparse. En el camino vamos a ir perfeccionando lo que necesitamos. Pero lo más importante es que se le entienda lo que usted dice. No sé si me ha, me ha visto que a veces le digo a sus compañeros, no, espérenme, le voy a ayudar, le voy a, voy a, a leerle yo y, y le voy diciendo, mire, esto se dice así, porque en esas ocasiones no le he entendido yo lo que, lo que habla. Entonces, pues si yo no le entiendo, quiere decir que otra persona no le va a entender tampoco. Y sí, es así. Es que nos detenemos. Pero con usted fue diferente hoy, no, no había por qué detenerme. Así es que, felicitaciones, felicitaciones. Muchas ¿sabes? gracias. Eh, yo sé que está haciendo un gran esfuerzo, le toca trabajar duro, trabajar en un banco no es fácil, y aparte de eso venir a escuchar al teacher, pues, eh, lo siento por usted. Sí, no, 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 al contrario, este, eh, a mí me gusta la clase como le imparte, porque eh, cuando uno comete el error, pues, al, usted repite y repite para que uno lo, lo, lo pronuncie de un, uh -huh. la manera correcta. Sí, Porque el contrario, si solo lo repite una vez y nosotros sabemos que estamos mal, pues no salimos de nada porque al final sí. siempre lo seguimos pronunciando sí, correcto. mal. Uh -huh, correcto, sí. Bueno, me, me, me gusta que le guste sí, porque de eso se trata, de que el estudiante vea que uno le quiere ayudar a él, no hacerlo sentir mal, sino cuando uno repite y repite porque quiere que aprenda. Así es que sí. estamos bien. Sí, y ya al, al, al final, este, digamos, como uno tiene que ir siempre practicando el vocabulario para, para uno formular oraciones, pues, uh -huh. y saber qué es lo que qué es lo que estamos hablando. Sí, correcto. Sí, uh -huh. excelente. Very good. Ok, Cecilia, fue, fue un placer hablar con usted. It was a pleasure talking to you. La dejo ir porque sé que tiene que descansar. And I see you tomorrow. Ok, have a good night. Thank you. Okay, Thank bye. you. Good night.